আজকে কথা বলবো ভেন্টিলেটর মেশিন সম্পর্কে আমি আগে বলে নিচ্ছি যে তো এটি আসলে একবারে প্রাথমিক ধারণা ভেন্টিলেশন সম্পর্কে যারা এই ভেন্টিলেশন সম্পর্কে একবারে জানে না তাদের জন্য আজকের এই ছোট্ট একটি ভিডিও শুধুমাত্র ধারণা দেওয়ার জন্য যে ভেন্টিলেশন মেশিনটা আসলে কিভাবে কাজ করে ভেন্টিলেটর মেশিন সম্পর্কে যাদের বিন্দুমাত্র ধারণা নেই তাদের জন্য আজকের এই ভিডিও তো এই ভিডিওতে আমি ছোট্ট একটি ধারণা দেব আপনাদেরকে যে ভেন্টিলেটর কি ভেন্টিলেটর মেশিনটি কীভাবে কাজ করে এর উপকারিতা অপকারিতা এবং এর কাদের জন্য এই ভেন্টিলেটর মেশিন প্রয়োজন এবং বাংলাদেশে কতগুলো ভেন্টিলেটর মেশিন প্রয়োজন এবং কতগুলো আছে এই কয়েকটি বিষয় নিয়ে আজকে আমি আলোচনা করতে চাই প্রথমত ভেন্টিলেট অর্থ হচ্ছে বায়ু চলাচল করানো অর্থাৎ বাতাস চলাচল করানোটাই হচ্ছে ভেন্টিলেট এটি হচ্ছে একটি বার্ব আর এই ভেন্টিলেট অর্থ হল ভেন্টিলেট অর্থ হলো বায়ু চলাচল করানো তারপরে আসি ভেন্টিলেটর এটি হচ্ছে একটি নাউন আর এর অর্থ হচ্ছে গিয়ে বায়ুর অন্ধ্র বা বায়ুর নির্গমনের পথ আর ভেন্টিলেশন হচ্ছে গিয়ে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থাকে ভেন্টিলেশন বলা হয় এই টোটালি আমি শাব্দিক অর্থে একটু বললাম আর কি তো এখন বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ বেড়ে চলেছে বাংলাদেশেও কোভিড নাইনটিন রুগীর পরিমাণ দিন দিন বেড়ে চলেছে এ অবস্থায় চিকিৎসকরা কোভিড নাইনটিন রুগীদেরকে ভেন্টিলেটরের মাধ্যমে চিকিৎসা দেওয়ার কথা বলে যাচ্ছেন রুগীর জীবন যখন সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে তখন ভেন্টিলেটরের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা দেওয়া অত্যন্ত জরুরি চিকিৎসকরা মনে করেন তা এখন ভেন্টিলেটর আসলে কি ভেন্টিলেটর সম্পর্কে আমরা একটু জেনে নিই যেসব রুগীদের শ্বাস প্রশ্বাসে সমস্যা হয় গলা ব্যথা হয় অথবা নিউমোনিয়ার প্রকোপ বেড়ে যায় তাদের জন্যই শ্বাস প্রশ্বাস সচল রাখার জন্য কৃত্রিমভাবে শ্বাস প্রশ্বাস সচল রাখার চেষ্টা করা হয় ভেন্টিলেটর এমন একটি যন্ত্র যার মাধ্যমে চিকিৎসকরা কোভিড নাইনটিন বা নিউমোনিয়া আক্রান্ত রুগীকে শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক রাখার জন্য চিকিৎসা প্রদান করে থাকেন ফুসফুসের কার্যকারিতা কমে গেলে ফুসফুসের কার্যকারিতাকে সচল রাখার জন্য অর্থাৎ স্বাভাবিক রাখার জন্য এই যন্ত্র সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে এই ক্ষেত্রে রুগীকে নিবিড় পর্যবেক্ষণ রাখা হয় বিশেষ এই অবস্থাকে লাইফ সাপোর্টে রাখা বলা হয়ে থাকে ফুসফুস যখন অক্সিজেন প্রবেশ এবং বের করতে ব্যর্থ হয় তখন কৃত্রিমভাবে অক্সিজেন সরবরাহ করে রুগীকে বাঁচানো হয় সেটাই হচ্ছে গিয়ে ভেন্টিলেটর তো মোটামুটি ভেন্টিলেটর সম্পর্কে আশা করি আপনারা ধারণা লাভ করেছেন তা এখন আমরা জানবো ভেন্টিলেটর কিভাবে কাজ করে ভেন্টিলেটর দুভাবে কাজ করে একটি হচ্ছে মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশন একটি হচ্ছে নন ইনভেনসিভ ভেন্টিলেশন মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশনে রুগীর মুখ অথবা গলা দিয়ে যে কোনো এক জায়গা দিয়ে পাইপ প্রবেশ করানো হয় এবং এই পাইপের মাধ্যমে অক্সিজেন সরবরাহ করা হয় অর্থাৎ অক্সিজেন প্রবেশ করানো হয় এবং বের করতে এই ব্যবস্থা করা হয় মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশনে আর নন ইনভেনসিভ ভেন্টিলেশন হচ্ছে গিয়ে মাস্ক পরিয়ে আমরা যেগুলো দেখি আর কি যে নাকের মধ্যে অক্সিজেন দেয় যেভাবে এভাবে মাস্ক পরিয়ে তারপরে এখানে আপনার অক্সিজেন সরবরাহ করা হয় এবং রুগীর ফুসফুসের স্বাভাবিক কার্যাবলী কার্যাবলী ঠিক রাখার চেষ্টা করা হয় এটি হচ্ছে নন ইনভেসিভ ভেন্টিলেশন এই হলো ভেন্টিলেশনের কাজ তারপরে এখন জেনে নেব আমরা এই ভেন্টিলেশনের উপকারিতাটা কি এক নাম্বার হচ্ছে গিয়ে শ্বাসকষ্ট দূর করে ফুসফুসকে শিথিল রাখে এই ভেন্টিলেশন প্রক্রিয়া তারপর দ্বিতীয় হচ্ছে গিয়ে রুগীকে স্বাভাবিকভাবে সেরে উঠতে অনেক সময় দেয় তিন রুগীর শ্বাস প্রশ্বাস প্রক্রিয়াকে এটি বিশেষভাবে সাহায্য করে চার রুগীকে নির্মল অক্সিজেন গ্রহণ এবং কার্বন ডাই অক্সাইড বের করতে বিশেষভাবে সাহায্য করে থাকে পাঁচ রুগী যখন এই কঠিন পরিস্থিতিতে থাকে তখন এই ভেন্টিলেশনের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক তার অক্সিজেন বা অর্থাৎ ফুসফুসের কার্যকরিতাকে স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করা হয় এ হচ্ছে গিয়ে ভেন্টিলেশনের উপকারিতা তা এখন জেনে নেব আমরা ভেন্টিলেশনের অপকারিতাটা কি এর কি কি অপকারিতা রয়েছে এই সম্পর্কে একটু ধারণা নেওয়া যাক তো প্রথম বিষয়টি হচ্ছে যে শ্বাস প্রশ্বাসের যে প্রক্রিয়াটি কৃত্রিমভাবে করানো হয় এটি দিয়ে যদি একটি ছিদ্র থাকে তাহলে এই ড্রপ প্লেটের মাধ্যমে রুগীর ড্রপ প্লেটের মাধ্যমে অন্যকে আক্রান্ত করতে পারে এটি হচ্ছে গিয়ে এক নাম্বার উপকারিতা দ্বিতীয়ত টিউবের মাধ্যমে ফুসফুসের অন্যান্য রোগের সংক্রমিত অন্যান্য রোগ সংক্রমিত হতে পারে এই পাইপের মাধ্যমে অর্থাৎ এই ভেন্টিলেশনের মাধ্যমে তিন অনেক সময় এই ভেন্টিলেশন প্রক্রিয়া ফুসফুসের ক্ষতির কারণও হতে পারে চার ভেন্টিলেশন অনেক রুগীর মৃত্যুর কারণও হতে পারে এ হলো গিয়ে কয়েকটা অপকারিতা তবে এর অপকারিতার চেয়ে উপকারিতাই বেশি এখন আমরা জেনে নেব যে কাদের জন্য এই ভেন্টিলেশনের প্রয়োজন তো যারা কোভিড নাইনটিন রোগে আক্রান্ত হয় বা ভাইরাসে সংক্রমিত হয় তাদের অনেকে মাথা ব্যথা গলা ব্যথা জ্বর ইত্যাদি হতে পারে তাদের ক্ষেত্রে ভেন্টিলেশনের প্রয়োজন নেই তো যারা এই 
কয়েকটা যেমন জ্বর কাশি গলা ব্যথা মাথা ব্যথা এরকম হওয়ার পরে যাতে বিশেষ ভাবে শ্বাসকষ্ট বা ফুসফুসের কার্যবলি বিনষ্ট হয় তাদের জন্যই এই ভেন্টিলেশন প্রক্রিয়াটি যাদের জ্বর বা কাফ বা মাথা ব্যথা বা গলা ব্যথা ইত্যাদি হয় তাদের জন্য এই ভেন্টিলেশন প্রক্রিয়াটি প্রযোজ্য নয় যাদের বেশি পরিমাণে শ্বাসকষ্ট হয় তাদের জন্য এই ভেন্টিলেশন প্রক্রিয়াটি প্রয়োজন তো একটি মিডিয়া হতে জানা যায় যে নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অফ মেডিসিন তাদের গবেষণায় প্রকাশ করেছে চীনে প্রায় এক হাজার নিরানব্বই জন কোভিড আক্রান্ত রোগীকে ভেন্টিলেশনে নেওয়া হয়েছিল এবং তাদের তাদের একচল্লিশ দশমিক তিন শতাংশ রোগীকে এই সেই ভেন্টিলেশনে রাখা হয়েছিল তাদের যে বিশেষ ভেন্টিলেশন ব্যবস্থা রয়েছে তাদের ওইখানে রাখা হয়েছিল এবং তাদের থেকে তারা বারো দিনেই তারা মানে সুস্থ হয়ে ফিরেছিল তো এই ছিল আজকে যে ভেন্টিলেশন সম্পর্কে মোটামুটি একটি ছোট্ট ধারণা আপনাদেরকে দিতে পেরেছি তো আরেকটি বিষয় যে বাংলাদেশে ভেন্টিলেটরের অনেক প্রয়োজন বাংলাদেশে প্রায় বাংলাদেশে প্রায় ভেন্টিলেটর রয়েছে প্রায় বারোশো থেকে সাড়ে বারোশো তো যেখানে সতেরো আঠারো কোটি মানুষের প্রয়োজন পঁচিশ হাজার ভেন্টিলেটর তো বিভিন্ন কোম্পানি বানানোর চেষ্টা করছে যেমন ওয়ালটন এটা বিদেশি বিভিন্ন সংস্থাদের সাথে যুক্ত হয়ে ভেন্টিলেটর বানানোর চেষ্টা করছে আসলে আমাদের বাংলাদেশে অনেক অনেক ভেন্টিলেটর প্রয়োজন কারণ দিন দিন সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে তো আমরা চাই আর যেন না বাড়ে আল্লাহ যেন আমাদেরকে সবাইকে রক্ষা করেন তো আজকের এই ভিডিওটিতে আমি ছোট্ট একটি ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করছি ভেন্টিলেটর সম্পর্কে তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই আপনারা শেয়ার করে দিবেন এবং অন্যকে জানার জন্য সুযোগ করে দিবেন ধন্যবাদ